చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి పేపలం బాల్స్ అండి ఎలా స్టిచ్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను నేను ఆల్రెడీ కాస్త ఒక డ్రెస్కి పేపలం బాల్స్ వేశాను ఎండ వల్ల అలా కనిపిస్తుందండి సో చూసారా బాల్స్ అని పర్పుల్ కలర్ క్లాత్తో ఎలా చుట్టానో ఇలాంటి బాల్స్ మీరు కూడా ఈజీగా కట్ చేయొచ్చండి ఈజీగా చేయొచ్చు అది పెద్ద కష్టం అయితే కాదు దీనికి ఎటువంటి మిడిల్లో ఉంది కదా మిడిల్లో మీరు ఎటువంటిది పెట్టాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఒక ఎల్లో కలర్ బాల్స్ అనేవి మీకు వేయ ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను ఇది ఫ్యూజింగ్ అండి మనకి చీరల్లో ఫోల్డింగ్ చేసి చూపి పెడుతుంటారు కదా శారీస్లో మనం ఏమైనా సా కొత్త శారీస్ కొంటే కాస్త మడత అనేది కాస్త థిక్గా ఉండడానికి ఫ్యూజింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్క చీరలో ఉంటుంది పట్టు శారీస్ అని దేనికైనా సిల్క్ శారీస్ అనేది ఇది ఆ ఫ్యూజింగ్ అనమాట అది మనం వేస్ట్గా పడేయకుండా ఇలా బాల్స్ అనేవి చుట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇలా నేను చూపిస్తున్నట్టుగా చిన్న క్లాత్ తీసుకోండి అది ఫ్యూజింగ్ అనేది చింపేయండి క్లాత్ అనేది ముక్కల ముక్కలుగా కట్ చేయొద్దు మీకు ఎక్కడ అలా కావాలి అనుకుంటే అక్కడ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి తిప్పండి చాలా చూసారా ఫ్యూజింగ్ అనేది నేను మళ్ళీ తీసి చూపిస్తున్నాను మీరు ఎంత బాగా చుట్టాలో అంటే మిడిల్లో చాలా థిక్గా చుట్టాలన్నమాట అదంతా కాస్త చిన్న ముద్దల అయిపోయి అప్పుడు అది క్లాత్ ఎట్టి మనం గట్టిగా తిప్పాలి నేను వేలతో చూసారా ఎంత గట్టిగా తిప్పుతున్నాను నేను అందుకని వీడియో కాస్త స్లోగానే చూపిస్తున్నాను అంత గట్టిగా తిప్పాలి సేమ్ మ్యాచింగ్ థ్రెడ్తో మీరు చుట్టేసుకోండి నేను మాత్రం వేరే థ్రెడ్తో చుడుతున్నాను ఎందుకంటే మీకు నేను చుట్టిన థ్రెడ్ కనిపించాలి కాబట్టి ఎలా కుట్టాలనేది నేను మీకు కనిపించాలి కాబట్టి నేను సేమ్ వేరే కలర్ బ్రౌన్ కలర్ థ్రెడ్తో చుడుతున్నాను అండ్ మీరు మాత్రం ఏదైనా మ్యాచ్ కలర్ థ్రెడ్తోనే చుట్టండి ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు స్టిచెస్లో ఎక్కడైనా సరే ఈ థ్రెడ్ అనేది కనిపించినా బయటకు ఉండిపోయినా సరే కనిపించదు అనమాట ఓకేనా అక్కడ ఒక ఒక వన్ సెంటీమీటర్ క్లాత్ ఉంచేసి కట్ చేసేసుకోండి సేమ్ టు సేమ్ అన్ని బాల్స్ కూడా ఇలానే చుట్టుకోవాలి చూసారా ఎంత బాల్ వచ్చింది బాల్ ఎంత బౌన్సీగా వచ్చిందో ఇప్పుడు మిగిలిన క్లాత్లో కూడా మీకు ఒక మళ్ళీ కొంచెం ఒక రెండు ఇంచులు ఫ్యూజింగ్ చింపుకోండి దాన్ని మెల్లిక మధ్యలో ఫోల్డ్ చేసి ఇలా మెజ్జుగా నేను చూపిస్తున్నట్టుగా వీడియోలోని గట్టిగా నలపండి ఎంత నలుపుతా అంటే ఆ బా ఆ ఫ్యూజింగ్ మొత్తం చిన్న బాల్ అయిపోవాలి ఆ బాల్ అయిపోయి ఇలా థిక్గా తిప్పండి చాలా గట్టిగా తిప్పాలి క్లాత్ క్లాత్ అనేది లూజ్గా వదిలిస్తే బాల్ అనేది బాగోదు అనమాట దాని లోపల కాస్త ఫ్లఫీగా ఉండాలన్నమాట అగో నేను చూపించాను కదా ఫ్లఫీగా బౌన్సీగా ఉండాలి ఆ బాల్ అనేది ఆ తర్వాత మ్యాచ్ కలర్తో చుట్టేయండి నేను ఒక రెండు మూడు చుడతానండి ఎందుకంటే ఒకటే అంతో అనే మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే తిప్పడం అనేది మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి కదా ఏదో ఇలా చుట్టేయండి అని చెప్పేస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది సో అందుకనే నేను అసలు వీడియోని ఏం కట్ చేయట్లేదండి ఎలాగనేది నేను చూపించేస్తున్నాను ఇది మా బొటిక్లో మిషన్ అనమాట నేను బొటిక్లో వర్క్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా సో అందుకనే వీడియోస్ అనేవి ఎక్కువగా చేయలేకపోతున్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నానండి మ్యాక్సిమం వీక్లీ ఫోర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ అవ్వకపోతే పెట్టకపోతే కాస్త ఇది ఒకటి ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో చేసుకొని మళ్ళీ ఆ బోటిక్లోకి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చేయాలి అంటే నాకు టైం కుదరటం లేదు సో అందుకని అండ్ మా బోటిక్కి మా హౌస్కి వన్ అవర్ జర్నీ ఉంటుంది జర్నీ చేసుకొని సో అందుకని కాస్త టైర్డ్ అయిపోయి వీడియోస్ చేయట్లేదు కానీ మ్యాక్సిమం నేను యూట్యూబ్ మీద ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను నాకంటూ ఒక నాకంటూ ఒక ఏంటి ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలని అనుకుంటున్నాను సో అందుకనే నేను యూట్యూబ్లోకి రావడం జరిగింది ఇందులో రూపాయి రాకపోయినా సరే కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తూ ఎడిటింగ్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేస్తూ కామెంట్స్కి రిప్లై ఇస్తూ మీరు అడిగిన వీడియోస్ నేను మ్యాక్సిమం చేసేది ఆ ఐడెంటిటీ కోసమే నాకంటూ ఒక ఛానల్ ఉంది నన్ను నమ్మి కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది వ్యూవర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నచ్చిన వీడియోస్ నా వీడియోస్ కొంతమందికి చేరుతున్నాయి నచ్చుతున్నాయి వాళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనే కాన్సెప్ట్తో ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు రాకపోయినా హ్యాపీగానే ఉందండి ఎందుకంటే నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు మీరు మీరు చూసి మీకు నచ్చుతున్నాయి లైక్ చేస్తున్నారు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు మీరు అడిగిన వీడియోస్నే నేను మ్యాక్సిమం చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇంకా చూసే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చూసి వెళ్ళిపోకుండా దయచేసి ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 
మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే నేను ఎటువంటి వీడియోస్ తెచ్చినా సరే మీకు చూ యూస్ అవుతాయి నేను ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ అప్లోడ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే నా ఛానల్కి తగ్గ ఛానల్ పేరే ఉమెన్ స్టైల్ కార్నర్ కదా సో గర్ల్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ అప్లోడ్ చేయడం మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తానండి ఎందుకంటే నాకు కూడా జర్నీ చేస్తూ జాబ్ చేయాలని కష్టమవుతుంది అదే యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది కాస్త గ్రోత్ అయ్యిందంటే ఇంట్లో నుండే చేసుకోవచ్చు సో అందుకనే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను వీడియోస్ అనేవి ప్లాన్ చేస్తానండి కంపల్సరిగా వీక్లీ ఫోర్ వీడియోస్ అనేవి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ వీడియోస్ అనేవి లేకపోతే కాస్త ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి నా సిచ్యువేషన్ కూడా కాస్త అర్థం చేసుకోండి సో అందుకనే ఇంకా మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి నేను ఇలాంటి మూడు బాల్స్ చుట్టానండి అది ఫ్యూజింగ్ అనేది చూసారు కదా మీకు ఎంతలా అది ఫోల్డ్ అవుతుందో ఇప్పుడు నేను వేరే క్లాత్ ఇది ఎంత ఎలా అటాచ్ చేయాలి బాల్స్ అనేవి అటాచ్ చేయడం కొంచెం కష్టమేనండి ఎందుకంటే కాస్త అక్కడ థిక్గా ఉంటుంది పైకి బౌన్సీగా ఉంటుంది క్లాత్ కూడా కాస్త దళసరగా ఉంటుంది స్టిచ్ చేయడం కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే పెడల్ అనేది పెడల్ కింద అది కట్ షేప్ రాదనమాట జరిగిపోతూ ఉంటుంది అది జరగకుండా ఎలా స్టిచ్ చేయాలనేది కాస్త చూడండి నేను దగ్గరికి పెట్టి చూపిస్తున్నాను బాల్ ఉంది కదండి బాల్ పెట్టి బాల్ పైన పైన పెడల్ దించేయండి అది జరగకుండా నీడిల్ కింద దించేసి అక్కడికక్కడ ఒక నాలుగైదు బ్యాక్ టాకులు చేయండి ఎందుకంటే బాల్స్ వెంటనే ఊడిపోతాయండి బ్యాక్ టాక్ అనేది చాలా ఎక్కువ చేయాలి అండ్ అసలు ఎండో బాల్ కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టడం కూడా చాలా కష్టం చూసారా చాలా కష్టం వీళ్ళు పెడుతుంటే లెగిసిపోతుంటుంది ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక నీడిల్ పైకెత్తి ఆ బాల్ ముందు బాల్ ఉంటుంది కదా బాల్ మీద నించోబెట్టేయండి అస్సలు నిలబడవండి ఆ రెండు పెడల కింద అస్సలు చాలా కష్టం ఈ బాల్స్ స్టిచ్ చుట్టేయడం కష్టమే కానీ ఇవి ఒక ఆర్డర్లో కరెక్ట్గా పెట్టడం కుట్టడం మాత్రం కొంచెం కష్టం అయినా అంత కష్టం అయితే ఏం కాదు మ్యాక్సిమం ట్రై చేయొచ్చు సార్ ట్రై చేయండి మీరు కూడా బాల్స్ మీ బ్లౌజెస్ కానీ సారీస్ కానీ డ్రెస్సులు కానీ చాలా బాగుంటాయి అండ్ మెయిన్ చున్నీస్ కూడా కొంతమంది పెడుతున్నారు నేను చూసానండి వేరే దగ్గర చున్నీకి మొత్తం చుట్టూ కూడా బాల్స్ అనేవి చుట్టి మిడిల్లో ఏంటంటే ఆ క్లాత్ అనేది కనిపించకుండా ఒక లేస్లో అటాచ్ చేశారు చాలా బాగుంది చున్నీస్ కూడా నా కింద కింద సైడ్లు చాలా బాగుంది అండ్ శారీస్ బ్లౌజెస్ కూడా వేసుకుంటారు డ్రెస్సులకు వేసుకుంటారు ఇవి చాలా ఈజీ అండి పెద్ద కష్టం అయితే కాదు నేను ఎలా నేను చెప్పిన టిప్స్తో మీరు ఫాలో అవుతే మాత్రం మీకు పక్కాగా చాలా బాగా వచ్చేస్తాయి బిగినెస్కి యూస్ అయ్యే స్టిచ్చింగ్కి సంబంధించిన యూస్ అయ్యే మంచి మంచి కంటెంట్ అనేది నేను ఇంకే ఛానల్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఇందులో నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈజీగా చెప్తున్నాను మీకు మీకు కొలతలకు కాకుండా కాస్త ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను బిగినెస్కి ఏంటంటే ఏదైనా తొందరగా అర్థం అవ్వాలి ప్రతీది కొలతలతో కా అంటే కొలుచుకోక వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో అందుకని ఆది కొలతలతో ఎలా కట్ చేయాలి ఎలా వాటిని స్టిచ్ చేయాలనేది కూడా నేను వీడియో అనేది కట్ చేయట్లేదు అంటే నేను ఎలా అది మా కింద క్లాత్ ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను పెడల్ అనేది ఎలా సపోర్టుగా ఉండాలి ప్రతీదీ చూపించాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ప్రతీదీ కూడా ఉంచుతున్నాను అదే మిడిల్లో కట్ చేసి రెండు నిమిషాల్లో అయిపోయేటట్టుగా చూపిస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది చాలా వరకు అందరూ అలాగే చేస్తున్నారు కానీ ఎవరిని నేను తప్పు పట్టను నా స్టైల్ అయితే ఇదే మీకు అర్థం అవ్వాలి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అది నేను ఎంత ఈజీగా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందో అంత ఈజీగా చెప్పడానికి మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా ఇంకా ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను కంపల్సరీగా అటువంటి వీడియోస్ అని మ్యాక్సిమం చేస్తానండి ఎందుకంటే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ చేయాలో తెలుస్తాయి కదా నాకు ప్రాఫిట్ అంటే చూసారా నేను ఆ బాల్స్ అనేవి పెట్టేసి పైన పైపింగ్ క్లాత్తో దగ్గర స్టిచెస్ వేస్తాను ఆ కిందను ఓవర్లకు చేస్తాను అనమాట ఆ బాల్ క్లాత్ మొత్తం ఒకసారి చూసారా ఒకటే ఆర్డర్లో వచ్చాయి బాల్స్ కూడా అంతేనమాట నేను ఇప్పుడు చూపించని కాస్త పెద్ద బాల్స్ చుట్టాను మీకు చూపించడానికి